வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனிதா இன்றைக்கி நம்ம எக்ஸாம்பிள் டுவெல் பாயிண்ட் நைன் பார்க்கலாம் வெரிஃபை க்ளோஸர் ப்ராப்பர்ட்டி காமடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஐடென்டி அண்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் இன்வர்ஸ் ஃபார் த ஆப்ரேஷன் அடிஷன் மாடல் ஆஃப் ஃபைவ் ஆன் இஸ் ஆட் ஃபைவ் யூசிங் டேபிள் கரஸ்பாண்டிங் டு த அடிஷன் மாடல் ஆஃப் ஃபைன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடிஷன் மாடல் ஆஃப் ஃபைன் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இஸ் அட் ஃபைன் எடுத்துக்கலாம் இதில் இருக்க எலமெண்ட்ஸ் எந்தெல்லாம் இருக்கும் ஃபைவ்க்கு முன்னாடி இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் அதாவது ஃபைவாலாம் டிவைட் பண்ணால் என்னெல்லாம் ரிமைண்டர்ஸ் பாசிபிள் ஜீரோ வரலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வரைக்கும் ரிமைண்டர்ஸ் வரலாம் இல்லைங்களா ஸோ அதில் தான் இதில் விட எலமெண்ட்ஸாக இருக்கும் அப்போ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ இதை வந்து கிளாஸ் ஜீரோ கிளாஸ் ஒன் கிளாஸ் டூ அந்த மாதிரி படிப்போம் நம்ம இந்த ப்ராக்கெட் போடுறது வந்து கிளாஸ் ஜீரோ கிளாஸ் ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி படிப்போம் சரிங்களா இப்போ இதில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸை நம்ம ஃபில் பண்ணிடலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இங்கே ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டையும் ஆட் பண்ணி இங்கே ரெண்டு நம்பர்ஸையும் ஆட் பண்ணி அந்த நம்பர் ஃபைவோட கம்மியாக இருந்தால் அப்படியே போட்டுவோம் ஏன்னா ரிமைண்டர்ங்கிறது இட் வில் பி லெஸ் தேன் ஃபைவ் இல்லைங்களா சப்போஸ் அதை ஆட் பண்ணி வர நம்பர் வந்து ஃபைவோட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா டிவைட் பண்ணி ரிமைண்டர் நம்பர் தான் அது எழுதுகிறோம் இப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ இஸ் ஜீரோ ஸோ ஜீரோ இந்த கிளாஸ் ஜீரோ தான் போடணும் நம்ம வந்து அப்படியே ப்ராக்கெட் போடணும்னா ஒன்றும் தப்பு கிடையாது அடுத்து ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஒன் ஒன் இஸ் லெஸ் தேன் ஃபைவ் அண்ட் ஜீரோ ப்ளஸ் டூ இஸ் டூ த்ரீ ஃபோர் இது எல்லாமே லெஸ் தேன் ஃபைவ் வரதுனால நம்ம அப்படியே போட்டாச்சு சிம்லர்லி இந்த காலம் அதே மாதிரி தான் வரும் ஜீரோ ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ இஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஜீரோ இஸ் டூ த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோ இஸ் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ப்ளஸ் ஜீரோ இஸ் ஃபோர் கிளியருங்களா அடுத்து இப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் டூ டூ இஸ் லெஸ் தேன் ஃபைவ் ஸோ போட்டுக்கலாம் ஒன் ப்ளஸ் டூ இஸ் த்ரீ த்ரீ இஸ் ஆல்சோ லெஸ் தேன் ஃபைவ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஃபோர் ஃபோர் இஸ் ஆல்சோ லெஸ் தேன் ஃபைவ் அண்ட் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் ஈக்குவலாக வந்தாவும் டிவைட் பண்ணி ரிமைண்டர் தான் போடணும் ஸோ ஃபைவ் ஃபைவ் ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ரிமைண்டர் வந்து ஜீரோ நெக்ஸ்ட் டூ ப்ளஸ் ஒன் இஸ் த்ரீ டூ ப்ளஸ் டூ இஸ் ஃபோர் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஸோ ரிமைண்டர் ஜீரோ டூ ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஆல் டிவைட் பண்ணால் ரிமைண்டர் ஒன் நெக்ஸ்ட் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஃபோர் த்ரீ ப்ளஸ் டூ இஸ் ஃபைவ் ஸோ ரிமைண்டர் ஜீரோ 3 plus 3 is 6, so remainder 1. 3 plus 4 is 7, 7 or 2, 5 will be running now, remainder 2. Next, 4 plus 1 is 5, so remainder 0. 4 plus 2 is 6, so remainder 1. 4 plus 3 is 7, so remainder 2. And 4 plus 4 is 8, so remainder 3. Okay, now, we will see what we can do now. So, first property, so first closer property, ஸோ க்ளோஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா இதில் எல்லா எலமெண்ட்ஸும் நம்மளோட செட்டில் இருக்க எலமெண்ட்ஸே தான் திரும்ப வந்திருக்குது ஸோ அப்போ கம்பல்சரி க்ளோஸ்டாக தான் இருக்கும் அண்ட் எந்த எலமெண்ட்டுமே ரிப்பீட் ஆகல ஒவ்வொரு ஜீரோவும் இந்த ரோலில் ஒரே வரதில் தான் வந்திருக்கு ஸோ யூனிக் எலமெண்ட்டு நம்ம சொல்லிக்கலாம் இல்லைங்களா ஸோ ஆல் த என்ட்ரீஸ் இந்த டேபிள் ஆர் யூனிக் அண்ட் பிலாங் டு செட் இஸ் எட் ஃபைன் நம்ம எழுதலாம் ஆல் த என்ட்ரீஸ் ஆல் த என்ட்ரீஸ் இந்த டேபிள் ஆர் யூனிக் வந்த எலமெண்ட்டு திரும்ப ரிப்பீட் ஆகலை யூனிக் அண்ட் பிலாங் டு இசட் ஃபைவ் இந்த அஃபோ க்ளோஸ் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சிங்க அடுத்து நம்மளுக்கு என்ன வேணுங்க காமடேட்டிவ் ஸோ செகண்ட் ஒன் இஸ் காமடேட்டிவ் காமடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ இந்த காமடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி நம்ம செக் பண்ணலான்னா இந்த மெயின் டைக்னல் எலமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் டைக்னலுக்கு கீழே இருக்க எலமெண்ட்ஸ் மேலே இருக்க எலமெண்ட்ஸ் சிமெட்டிக்கலாக பிளேஸ் ஆயிருக்கும் இங்கே ஒன் த்ரீ ஜீரோ டூனா இங்கேயும் ஒன் த்ரீ ஜீரோ டூ நெக்ஸ்ட் இங்கே டூ ஃபோர் ஒன்னா இங்கேயும் டூ ஃபோர் ஒன் த்ரீ ஜீரோனா இங்கேயும் த்ரீ ஜீரோ இங்கே ஃபோர்னா இங்கே ஃபோர் ஸோ இந்த மாதிரி சிமெட்டிக்கலாக பிளேஸ் ஆகிருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம என்ன அது அது வந்து கம்பல்சரி எதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் காமடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஸோ என்ட்ரீஸ் ஆர் சிமெட்டிக்கல் பிளேஸ் வித் வித் த மெயின் டைக்கன் த என்ட்ரீஸ் ஆர் The entries are symmetrically placed. Are symmetrical with the main diagonal. With the main diagonal. Up a compulsory commutative property you satisfy. Next, the fourth one, pating na, third one, pating na, yana ketter
Addition modulo is always associative. We have to work on the same So, we have to work on the same thing. Addition modulo is always associative. Addition modulo 5. That is the symbol. Addition modulo 5 is always associative. Modulo 5 is the addition modulo 5 is associative property satisfaction. Next, we can move on to the identity property. Identity property. So, this is the identity element. Addition is the identity element. Is 0. So, the identity element is the identity element is class 0 and belongs to Z5. So, identity property will satisfy. Next, we will the inverse property. Inverse property. So, over element inverse every exists in the same way. Where we have the identity element exists, that is the same element that is the inverse. Now, we have identity element 0. The inverse of 0 is 0. And 1 node inverse is 4. 0 is the same element. That is the inverse. 2 node inverse is the same element. 0 is the same element. Then, the 3. So, inverse of 2 is 3. And 3 is the inverse of 3 is 2. Inverse of 4 is 1. So, easy to find identity element, we can find the inverse of identity element. The inverse of identity element. The inverse of zero is zero. One is zero. Sorry, one is four. Inverse of one is four. And inverse of two is three. Inverse of three is two. And inverse of four is one. So, inverse property is also satisfied.